。好，咱们继续往下看宇航服这个部分哈。呃，在这个考题的时候，宇航服这个点对于各位的这个用处到底是什么呢？呃，非常简单。在这个考题的时候，宇航服这个点去跟这个教授去互动的时候比较常用啊。那这个呃互动的时候怎么样去互动？请各位稍微看看大屏幕。好，他说 ：“Thank you. It's great to see so many of you interested in this theory on survival of outer space.” 好，来看哈，你现在记东西的时候记什么东西呢？记 survival of outer space， 对吧 ？survival of outer space。Please excuse the cameras. We are being videotaped in the for the local TV station. 再来一遍 Please excuse the cameras. We are being videotaped for the local TV stations. Tonight, I'm going to tell talk about the most basic aspects of survival, the spacesuit. 好，来注意，重点来了。有没有发现这篇文章实际上跟刚才那篇文章衔接度非常非常高？刚才那篇文章落脚点在于哪儿？最后一个点上，对吧？就是那个宇航服的这个部分。而这个部分里面出现的就是宇航服它重点说的这个点。来往下走 ，When most of you imagine an astronaut, that's probably the first thing that comes to mind, right? 好，有没有发现这个 first 是第一个？但是你会惊奇的发现，这个第一个它的内容出现了没有？这是一问题，对吧？你会发现了，从刚才那个 right 在这儿之前所说到的所有的东西，全部都是一句空话。换句话说，你的东西是没有营养的。但有同学说了，说老师没有营养的东西，我就不用记了嘛？停，错了，因为你在刚刚开始的时候，你没法去断定出来我这东西到底有营养还是没有没有营养，对吧？所以你的第一步就是老老实实的去记就行了，好吗？好了，往下走。Well, without spacesuits, it would not be possible for us to survive all in space. 这是句废话，是吧？这个你可能能知道。It would not be possible. 不可能。To survive in space. 是吧？嗯 ，to survive in space. 啊，有同学说说老师，生存这个词我不认识。来一遍。Survive. Survive， 在刚刚的那篇文章里面，我们说叫月球跟这个火星，对吧？啊，那篇文章里面出现了 n 次 survive， 所以请各位稍微注意一下哈。来 ，For example， 救命亲戚，对吧？啊，又开始见到自家亲戚了啊。Outer space is a vacuum。好 ，vacuum 这个词不认识，但是你现在需要关注跟 vac 有关系的 vac。什么意思呢？代表了空的意思，比如说 vacation， 对吧？很长一段时间的度假假期叫做空。但是如果说这个词你没反应过来也无所谓，后面有哈。There is no gravity or air。好 ，or 连接两个相同词性的词，意思是一致的，它没有什么气压或者没有空气，对吧？啊，没有空气。Without protection， a body would explode。如果没有保护的话，这个 body 就会怎么着？ Explode 这个词你不认识无所谓，你就说这个身体就会变坏了就 OK 了，对吧？因为没有气压，没有空气，正常人都不能活下去哈。What's more, we'd cooked in the sun or freeze in the shade, with temperatures ranging from a toasty 300 degrees above to a cool 300 degrees below zero. Fahrenheit. 换句话说，这后面给你的东西全部都是些例子，对吧？三百，三百。那有同学说说，老师 ，toasty 这个词我不认识，怎么办？不要它。所以有没有发现，我只需要把 for example 后面这块部分 ，what's more 这块部分，听懂了，我前后的部分其实逻辑状态就已经出现了。那么这个逻辑状态是什么来？咱们把整个的部分稍微说一下哈。好，谢谢大家。今天我跟各位说了这么一个事情，这个事情是什么东西呢？这个事情是跟 survival in outer space 有关系的。好，这个词我不知道什么意思，我们就就去就往下走哈，没关系哈。今天跟 S 这个东西有关系哈。然后抱歉 camera， 对吧？抱歉 camera， 
我们现在正在录的是 local TV station， 对吧？给这个 local TV station 录的，所以它不是质量好不好咱不说，对吧？但是给 local sta- TV station 录的，就是告诉你了，对吧？啊，他没有说这个东西质量不好。如果题目当中说这个 camera 的质量不好，那这个题一定不对哈。Tonight I'm going to talk about the most basic aspects of survival. The space suit. 好，你现在需要关注的是 suit 这个东西。好，我现在需要这个描述的是衣服。When most of you imagine an astronaut, that's probably the first thing. 好了，注意到了。当你想象到了一个 astronaut A 打头这个人，你可能就想到了第一个事儿。第一个事儿是什么东西呢？第一个事儿就是 space suits。很简单，对吧？好，非常非常简单。那有些人说了说，老师想到了这个 astronaut， 我不知道他是一个人，怎么办？没关系，想象到 A 出现 suits 就够了，因为 A 这个词我不知道它是什么，是吧？你再继续往下记的时候，你会显得非常非常清楚了哈。来 ，without space suit， without space suits， 没有这个衣服就不能怎么着。活下去，对吧 ？For example， 出来 ，outer space 没有空气，对吧？然后还有什么东西呢？冷就冷死，热就热死，对吧？呃，零上三百度，零下三百度这么一个差别，对吧？啊、嗯，这所以这个这个温度非常非常高，温度非常非常极端，温度非常非常低啊。好了，那整个的这个宇航服这个部分的前半部分已经告诉各位了，来，咱们现在看后半部分。各位稍微看看啊。我后面说的这块部分，咱们连看都不用看，我就可以知道，跟 NASA 有关系了，这是美国航空航天局是吧？它制作出来的 space suit 质量怎么样？哎，非常好，延续着刚才跟你出现那个 future， 它后面研制出来这些东西肯定是质量非常非常高的。那么哪哪怕它后面出现了一些小小的失误，会不会影响它对未来形势的展望？一定不会，对吧？啊，非常非常简单，一定不会。所以我后面部分几乎就不用去听，我都知道他后面说的一定是好的。但是会有一点点小的这种失误，不影响它整体。在哪出现呢？在这儿出现。Despite despite all the layers, the suit is flexible, allowing free movement, so we can work. 看到吗？给。所以你会发现呢，在这儿是有一点点小小小小的问题，但是不会影响它后面这个部分，好吧？啊，有一点点小小的问题，不会影响后面的这个部分。所以整个的点，整个的形式，非常的简单。那么现在咱们看看这这篇文章到底应该记什么啊 ？The spacesuit that NASA has developed is truly a marvel。废词，不要它啊，因为 marvel 这个词你不认识是吧？ This photo enlargement here is a life-size image of an actual space suit worn by astronaut on the last space shuttle mission. 好 ，mission 这个词应该认识。好了，有了这个图片，好了，咱们就可以连词成句了。这个图片是描述这个任务的。描述这个任务的时候，必须要穿什么？非常好，宇航服跟它的主题相关嘛，对吧？啊，好 ，this part. Is the torso? This part is a what torso? I don't know. I don't care. It's made of seven extremely durable layers. There are six layers. Okay, you now will write it as seven layers. This thick insulation protects against temperature extremes and radiation. Okay, protects, protects. What does it protect? I just said temperature. Okay, do you remember temperature is one degree? 三百，三百，很记得哈。刚才说的 ，temperature 是这些。Next is what they call a bladder of oxygen， 跟 oxygen 有关系的。氧气服里面，或者说这个宇航服里面，一定会出现什么氧气袋，对吧 ？This is an that's an inflatable sack filled with oxygen to simulate atmospheric pressure。哎，这个词是不是见的非常非常脸？面熟啊，对不对？嗯，非常面熟。刚才我如果没有记错的话，应该是在这个位置出现的，是吧？对吧？嗯，刚才如果没有记错的话，应该是在这个位置出现的。好了，我现在告诉各位，这个词是什么意思？代表的是假冒的意思，充当的意思。
好吧？啊，你看到没？这个词出现第二遍了，我才会告诉你的意思，告诉你意思。为什么呢？因为你第一遍出现我告诉你意思的时候，没有任何的概念，对吧？啊，没有任何的概念。我第二次告诉你词汇的时候，你会感觉哇，我记住了，我用一遍的时间就记住了。所以你千万千万不要觉着我这个词我没记住是一坏事儿。你多背多记就多忘，少背少记就少忘，不背不记就不忘嘛，对吧？好，那咱们继续往下走，看下一个。This bladder presses against the body with the same force as the Earth's atmosphere at sea level. The innermost, 怎么怎么着，来往下看。Same force, 相同的。好了，整个的这个部分 ，bladder presses against the body. Against the body, with the same force as 好，跟什么什么东西一致。Earth's atmosphere at sea level. 好，有没有发现你这些词都不认识，而且很难懂，对吧？但是你会惊喜的发现有一个地球，有一个相似。好，那么我前面说的这个事情是不是就可以跟地球跟相似有关系，对吧？啊，我就是说穿上这个宇航服就跟去了地球的家园一样，对吧 ？Whatever， 不是正常那个翻译的形式，但是你可以知道它到底是一个什么样的意思，对吧？目的达到了就 OK 哈。好了，往下走。Despite all the layers, the suit is flexible. 除了那些 layers 非常非常笨重，对吧？然后 suit 是 flexible 的。Flexible 什么意思？咱不管它哈，你不认识无所谓。Another 有了 another 又找到亲戚了，是吧 ？Really sophisticated part of the space suit is the helmet. 这个词。这个这个词是我小学词汇，是吧？如果没有记错的话，应该是在英语三百句的下下下册哈。然后 I brought one along to show you。好，他买了一个部分，他呃打不是买哈，注意哈 ，brought 这个词是 bring 的过去式，不是 bought， 好吧？啊，那他拿来了一个给你看哈。我故意在这个地方犯错，告诉你的一点非常简单，就是 brought 跟 bought 不能这个不能混在一起。再说一遍。Brought 跟 bought 不能混在一起。好了，整个的部分很简单了，对吗？我现在做出来了一个衣服，这个衣服非常非常的漂亮，它可以抵抵御外界的这个环境，它去这个外太空的时候可以去穿，对吧？穿上之后，这个如临春风，对吧？啊，如沐春风的那种感觉，如沐春风。那么这个有了氧气，跟地球是一样的。那虽然它比较厚重，是吧？然后，但是还不影响这个活动，是吧？然后最最关键的一个点是它的一个头盔，对吧？所以整个的这个宇航服的这个部分做记记笔记的时候，记出来的重点也是这些。好，来，咱们现在稍微看看这个部分的词汇的部分啊。呃，宇航服在这个考题的过程当中给你介绍的一定是一工具，对吧？那跟工具有关系的词，可能在这个题目当中出现了非常非常的多次哈。然后咱们先看，在以前。出现过的单词，你一定能把它记住的。Simulate， 虽然这个词没有被标红，但是在上一篇文章的时候标红了。我说这个词代表什么意思来着？跟 similar 有关系，所以我叫做假冒、假装，对吧？替换的意思哈。好了，那么这个词你可以瞬瞬间变格格，对不对？那剩下的词你是不是要稍微记一下就知道了？来 ，enlargement， 跟大有关系是吧 ？Torso。不认识，叫做躯干啊，就是主主要的。好，没关系，都都不认识。但是这个词你可能认识 ，mission，mission mission 是什么意思？好，非常好，任务的意思，对吧？好了 ，marvel 这个词你也不认识，但是你可能认识 marvelous， 对吧 ？marvelous。好了，但是我教给你一个方法哈，当你刚刚开始不认识这句话是什么东西，但是你会惊奇的发现有一个 is， 好吧？啊，有一个 is。那在托福考试当中，百分之九十五以上的概率告诉你，听好了，百分之九十五以上的概率告诉你，如果有一个 is 后面跟的是一个名词或者形容词，那个名词跟形容词一定是好的。再说一遍，如果有 is 后面跟的名词或形容词，那么那个名词跟形容词一定是好的。原因只有一个，因为他在后期的时候他要去反驳，然后再来有自己的观点。所以，他刚刚开始的部分的时候，一定给你了一个非常漂亮、非常棒的一个肯定。这就是为什么在托福考试当中，全部的东西都是跟积极的、积极的效应有关系，积极效应有关系哈。
好，往下走，看下一个 extremes， 极端的 extremes， 加了 s 表示名词，极端的情况，好吗？然后 radiation， radiation， 好吧，叫做辐射。记住了，跟科学有关系的 radiation 这个词出现的频率非常非常的高，好吧，嗯，出现频率非常非常的高。只要你能把这个词给它记住了，其他东西其实是都没有什么问题。那这个词怎么记呢 ？Radio 这个词认识吧 ？Radio 对吧 ？Radio， 给、okay, 就是放射，对吧？分散的意思，对吧？收音机放射分散信号，然后再去抓抓到信号，对吧？然后你才能听到哈。Inflatable，inflatable， inflatable, 注意 F L A T 代表的是什么？非常好，轮胎的意思。所以这个东西代表可充气的嘛，对吧？是吧？嗯，可充气的。那这个词，如果说您不会的话，你先把它放一放，你只要知道 flat 就可以了，好吧？那即使你还是不知道的话，听不出来，这个词我告诉各位，它一定会出现在你题目里面。好，可充气的，好吧？一定会出现在你题目里面。如果说你题目里面看到了这个 f l a t 跟它有关系的，那么就是充气是吧？跟轮胎有关系啊。atmospheric。这是咱们第三次遇到 atmosphere 的它的词根，来注意到了，是应该记住的时候了，对吧？ atmosphere 叫做大气， atmospheric 大气的，记住了，你只需要去记住它的什么就行了，不要记住拼写哈，在听力里面没必要去记住拼写，你只需要去记住的是读音以及意思就行。啊， OK， 各位都知道我不是一学日语的，但是我学日学完日语的第三课，我几乎就能知道它应该是怎么样去读的，但是我现在还是不会写日语啊。OK， 英语其实也是这个样子，我起步非常非常的跟别人不一样哈 ，very different。那么我之前学英文的时候，我就是这个样子，啊，之前学英文的时候就这个样子，我什么写啊，什么拼啊，我都不会，我只会说，啊，所以各位不要把这个呃本末倒置，啊，把它弄变成了一种非常可爱、非常呃有自己的一个这个特点的一个学习方式、学习学习顺序，对于你来说可能是不好的一件事情。啊，可能是不好的。OK， 好了，来往下走哈。This bladder， 往下走。Atmosphere， 来出现第四次了，对吧？好，第四次了。Liquid， 液体。Ventilation， 透气。Sophisticated， 好，这是第二次出现 sophisticated。形容词 sophisticated， 教给你怎么记哈。女生在电脑前面，女生在视频前面，你可以去记什么东西 ？S O F， 啊啊 ，S O P H I。代表的是 sophy， 比如说 philosophy， 哲学，它的词根代表聪明的意思，好吧？它词根代表聪明的意思哈。然后咱们继续往下看下面的 helmet， 小学词汇啊，头盔，好吧？啊、嗯，头盔 ，helmet。好，来整个的文章稍微给各位说一遍，听好了。第一个 ，marvel，marvel， Marvel, 好的东西，对吗？ Enlargement, enlargement, 跟大有关系。Mission, mission, 任务。Torso, torso, 主干。Layers, layers, 覆盖物。Insulation, insulation, 绝缘体。Extremes, extremes, 极端情况 Radiation, radiation, 放射 Inflatable, inflatable, 可充气的 Atmosphere, atmosphere, 气氛氛围 Liquid, liquid, 液体 Ventilation, ventilation, 通风 Sophisticated, sophisticated, experienced 的意思 Helmet, helmet, 头盔 